வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் நான் டாக்டர் லக்ஷ்மி ஆண்டியப்பன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் முத்ராஸ் இப்போ நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்தில் இந்த இயமணியமாக ஆசன பிராணயாமா பிரத்யாகாரா தாரணை தியானா சமாதி இதில் வந்து இந்த முத்ராஸ் இதில் எங்கே வருது அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரத்யாகாரா அதாவது நம்ம முத்ராஸ்னாலே சீல் ஆஃப் எனர்ஜி நம்ம பாடியில் எனர்ஜியை சீல் பண்ணி வைக்கக்கூடியது எப்படி நம்ம பாடியில் எனர்ஜியை சீல் பண்ணி வைக்கும் அதாவது நம்மளோட சென்சஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஃபைவ் சென்சஸ் உதாரணத்துக்கு நம்ம கண் மூக்கு வா அதாவது நாக்கு காது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஸ்கின் ஸோ இந்த பிரத்யாகாரால் முக்கியமாக சொல்கிறது இந்த ஃபைவ் சென்சஸ் தான் ஸோ இந்த ஃபைவ் சென்சஸையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த முத்ராக்கள் மூலியமாக தான் ஸோ அதனால தான் ஒரு ஒரு பாஸ்டர்ஸ்லேயும் நம்ம சில முத்திரைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ இந்த முத்திரைகளை ஃபாலோ பண்ணும் போது நம்மளோட சென்சஸையும் நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது இந்த சென்சஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கண்ட்ரோலை மீறி போகிறது நம்மளோட ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் தி நர்வஸ் சிஸ்டம் ஒரு <laughs> இப்போ பிராணயமாக வந்து நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோம் நம்மளோட லங் கெப்பாசிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஆக்சிஜன் ஃப்ளோவை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷனை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்டர்னல் சிஸ்டத்துக்கு நம்ம வேலை செய்கிறோம் ஸோ இது எல்லாமே எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஃப்ளோ வந்து உள்ளே போகிறது ஆக்சிஜன் ஃப்ளோ எப்படி போவோம் எல்லாம் நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டம் வழியாக தான் போவோம் பிராணயாமத்தில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த நாசிக முத்ரா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த நாசிக முத்ரால வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வலது கையில் நம்ம நாசிக முத்ராவும் இலது கையில் நம்மளோட சின் முத்ராவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது சின் முத்ரால நம்மளோட கட்ட வரலையும் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரையும் சேர்த்துடுறோம் மற்ற மூணு வரலையும் விட்டுடுறோம் அதாவது கட்ட வரல் வந்து ஜீவாத்மா இண்டெக்ஸ் வரல் ஃபிங்கர் வந்து பரமாத்மா ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்து மற்ற மூணையும் நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிடுறோம் அதாவது கண்ட்ரோல் ஆஃப் சென்சஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம நாசிக முதிரால இந்த கட்டவரில் வந்து நம்ம வலது மூக்குக்கும் இந்த ஆள்காட்டி சாரி இந்த ரிங் ஃபிங்கரையும் இண்டெக்ஸ் லிட்டில் ஃபிங்கரையும் இடது மூக்குக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பிரெயின்லேருந்து நமக்கு லங்ஸுக்கு ஸ்டிமுலேஷன் வர்றது இந்த முத்ராஸ் மூலியமாக தான் லங்ஸுக்கு கமாண்ட் வலியிறது நமக்கு இந்த முத்ராஸ் மூலியமாக தான் ஆக்சிஜன் ஃப்ளோவை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது நம்ம லெஃப்ட் சைடில் வச்சுருக்கக்கூடிய நம்மளோட சின் முத்ரா மூலியமாக தான் ஸோ இது வந்து நம்ம பிராணயாமத்தில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு முத்திரைகள் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சூ சூரிய பேதனா பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ வலது மூ இடது மூக்கை மூடிட்டு வலது மூக்கு வழியாக இழுத்து இடது மூக்கு வழியாக விடணும் ஆசனங்கள் மட்டும் பண்ணுறதுனால அதோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கிடையாது சில ஆசனங்களுக்கே சில முத்திரைகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு யோக முத்ரா யோக முத்ரான்றது நம்ம உடம்ப ரெண்டாக வளைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பயிற்சி இது நீங்கள் பத்மாசனம் போட்டு உட்காந்துக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் சுகாசனத்தில் கூட உட்காந்துக்கலாம் இந்த யோக முத்ரால நம்ம உடம்ப வந்து ரெண்டாக உழைக்கிறோம் நம்ம உடம்ப உட்காந்து குணியக்கூடிய நிலையில் நம்ம இப்போ யாருமே கீழே நம்ம உட்காரதே வந்து கிடையாது மெயினாக நம்மளோட அப்டமனில் இருக்கக்கூடிய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தை நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான பயிற்சி இந்த யோக முத்ரா கைகளை இப்படி நல்லா இப்படி பின்னாடி கட்டிக்கணும் கட்டிட்டு சின்ன லாக் பண்ணணும் சின்ன லாக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பெண்ட் ஃபார்வர்ட் இது மூணாவது முத்ரா யோக முத்ரா ஸோ இதில் குணிஞ்சு இருக்கும்போது நீங்கள் ப்ரீதிங் பேட்டர்ன் வந்து நார்மலாக இருக்கணும் இப்போ நேராக வரும்போது மூச்சை டீப்பி நேல் பண்ணணும் சின் லாக் பண்ணி அப்படியே எக்ஸைல்
கீழே உட்காந்து சாப்பிடும் போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பத்து தடவை அப்படி குடிஞ்சு எந்திரிச்சிருவோம் அதே மாதிரி நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமும் ஆக்டிவேட் ஆகிரும் மெயினாக இந்த யோக முத்ரா நம்மளோட பேங்க்ரியாஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான பயிற்சி இந்த யோக முத்ரால நம்ம ப்ரீதிங் டெக்னிக்கோடு சேர்த்து பண்ணுறோம் ஃபுல்லாக குனிஞ்சா தான் அதோட பலனுன்றது கிடையாது இவ்வளோதான் குனிய முடியுது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பொசிஷனுக்கு முயற்சி பண்ணாலே உங்களுக்கு அந்த பலன் வந்து முழுமையாக கிடச்சிரும் தரையை தொட்டால் தான் உங்களுக்கு பலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரையாவது வச்சு அமுக்கி தரையெல்லாம் தொட்டுறாதீங்க ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பாடியில் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆக ஆக தாராளமாக உங்களால் தரையை வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரெகுலராக முயற்சி பண்ணுறீங்களோ அப்போது அதை ரெகுலராக பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நெத்தி வந்து தரையை தொட்டுறோம் இதில் நீங்கள் மூணு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணணும் ஒன்று ப்ரீதிங் டெக்னிக் குனியறதுக்கு முன்னாடி மூச்சை எழுத்துக்கணும் ஹோல்ட் பண்ணும் போது சின்ன லாக் பண்ணிக்கணும் குனியும் போது எக்ஸேல் பண்ணிகிட்டே குளியணும் குனிஞ்சு இருக்கும் போது நார்மல் ப்ரீதிங்கில் இருக்கணும் திருப்பி நேராக வரும்போது மூச்சை டீபி நேல் பண்ணணும் எக்ஸேல் ஸோ இது மூணாவது முத்ரா நாலாவதாக நம்ம பண்ணக்கூடியது அஞ்சலி முத்ரா கைகளை கட்ட வரல செஸ்ட்டுக்கு நேராக வச்சுக்கணும் மற்ற ஆள் காட்டி வரல மற்ற விரல்கள் எல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கணும் எல்போஸை அப்படி டவுன் பண்ணி ரொம்ப சோர்வாக இல்லாமல் எல்போஸை நல்லா தூக்கி வச்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து நம்ம சும்மா அப்படி கும்பிட்றது இல்லை கை ரெண்டையும் நல்லா ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் உடம்புல இருக்கிற எல்லா ஆர்கன்ஸோட நர்வ் என்டிங்ஸ் அதாவது அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் கண் மூக்கு வாய் காது உள்ள நமக்கு லங்ஸு ஹார்ட்டு பேங்க்ரியாஸு லிவர் இந்த மாதிரி எல்லா ஆர்கன்ஸோட நர்வ் என்டிங்ஸும் நமக்கு நம்மளோட கைகளில் இருக்குது ஸோ அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த அஞ்சலி முத்ரா வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ அஞ்சலி முத்ரா வந்து நம்ம நிறைய இதில் பண்ணுவோம் இதுக்கு நம்ம சூரிய நமஸ்காரத்தில் முதல்ல நம்ம பண்ணக்கூடியது இந்த அஞ்சலி முத்ரா தான் ஸோ இது இந்த அஞ்சலி முத்ரா பண்ணுறதுனால பாடி வந்து எனர்ஜைஸ் ஆகும் அதே மாதிரி நம்மளோட இதுலேயே ப்ரீதிங் பண்ணும்போது லோயர் பார்ட் ஆஃப் த லங்ஸ் வரையும் நம்மளோட ப்ரீதிங்கை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ண முடியும் லோயர் பார்ட் ஆஃப் த லங்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ப்ரீதிங் கொடுக்கும் போது நமக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கும் மெயினாக பாடியை வந்து எனர்ஜைஸ் பண்ணும் பஞ்சாவது நம்ம பார்க்கக்கூடியது மகாமுத்ரா வஜராசனம் நம்ம கோயில்கள்லாம் விழுந்து நமஸ்காரம் மூன்று ரிலீஜன்லேயும் நம்ம முக்கியமாக ஃபாலோ பண்ணுறது இந்த முட்டி போட்டு உட்காறது இந்த முட்டி போட்டு உட்காந்துட்டா நம்மளோட மைண்டை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துட முடியும் அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடிக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இந்த முட்டி போட்டு உட்காறதுல அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதனால தான் நம்மளோட இந்து முறைப்படியும் நம்ம விழுந்து கும்பிட்றதும் இந்த நிலையில தான் விழுந்து கும்பிட்றோம் கிறிஸ்டியானிட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உட்காந்து முட்டி போட்டு நின்று தான் அவங்க அந்த ஜபம் பண்ணுவாங்க முஸ்லீம்ஸ்லாம் இதில் அஞ்சு வேலை தொழுதுருவாங்க கையை அப்படி முன்னாடி வச்சுட்டு அப்படியே குடிஞ்சு குடிஞ்சு எந்திக்கிறோம் உடம்பை நம்ம மூணாக வளச்சிட்றோம் அதாவது கிளை கால் அதுக்கப்புறம் தொடைப்பகுதி அப்புறம் உடம்பு வந்து அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி இப்படி உடம்பை வந்து மூணாக வளச்சிட்றோம் இதுலேயும் நீங்கள் அதே ப்ரீதிங் டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணணும் மூச்சை டீப்பாக அழுக்கணும் சின்ன லாக் பண்ணணும் பென் ஃபார்வர்ட் எக்ஸேல் மூச்சை டீப் நேல் பண்ணி மெதுவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் யோக முத்ராஸில் இன்றைக்கி நம்ம அஞ்சு முத்திரைகள் பார்த்தோம் சின் முத்ரா நாசிக முத்ரா 
யோக முத்ரா மகா முத்ரா அதுக்கப்புறம் அஞ்சலி முத்ரா இந்த அஞ்சு முத்திரைகளை பார்த்தோம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அந்தந்த ஆசனங்கள் பண்ணும்போது இதை நீங்கள் பண்ணுங்க அதாவது முத்ராஸில் என்ன பெரிய பலன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க முத்ராச ஆசனங்களோட கம்பைன் பண்ணி பண்ணுவாங்க முத்ராச பிராணயாமங்களோட கம்பைன் பண்ணி பண்ணுறது முத்ராச மெடிடேஷன் கான்சன்ட்ரேஷனோட கம்பைன் பண்ணி பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி அதோட காம்பினேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன பிரச்சனைக்கு என்ன மாதிரி காம்பினேஷனில் அது வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ ஆசனாஸோட கம்பைன் பண்ணி பண்ணும்போது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து சரி பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதை பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ